Diduga akibat genset meledak kapal wisata milik Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan hangus terbakar di anjungan Pantai Losari. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bisa, bisa lari! Inilah rekaman kebakaran kapal motor Banawa 28 yang terbakar di anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, dini hari tadi. Kebakaran yang diduga dipicu ledakan genset ini membuat kapal milik Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan ludes. Lima unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api sehingga tidak menyebar ke kapal lain yang terparkir di anjungan. Setelah berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengatasi kebakaran kapal. Uh, kalau penyebabnya yang kita lihat ini kebetulan kayaknya dari dapur. Ada korban dari kejadian uh, ini? Alhamdulillah, tidak uh, ada. Hmm. Kalau tadi uh, sempat ada terjadi ledakan kah, atau langsung tiba-tiba terbakar? Uh, awalnya ketika kita sudah sampai di sini ada ledakan, mungkin sisa bahan bakar atau ada tabung yang meledak. Hmm. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih mendalami penyebab kebakaran kapal Pemprov Sulawesi Selatan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainyus melaporkan. Diduga hilang kendali saat berkendara, sebuah mobil menabrak motor di underpass Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penumpang motor segera dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Puluhan warga berusaha mengevakuasi pengendara motor yang terlibat tabrakan dengan sebuah mobil di underpass Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Korban lantas dievakuasi ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan medis. Celakaan dipicu pengemudi mobil yang hilang kendali sehingga menabrak motor yang akan mendahului. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan laka lantas Forest Metro, Jakarta Selatan. Kaget saat bus trans metro Deli menepi dan membunyikan klakson seorang penumpang sepeda motor terpental dan tewas terlindas bus. Tangis histeris pecah saat keluarga melihat korban tewas karena terlindas bus trans metro Deli di jalan Sisingamangaraja, Medan Sumatera Utara pada minggu malam. Sebelumnya diketahui ada bus trans metro Deli yang melaju lalu menepi dan membunyikan klakson sehingga membuat sepeda motor yang berbonceng tiga yang ada di depan bus tersebut terkejut dan mengerai mendadak. Akibatnya satu penumpang belakang terpelanting jatuh ke aspal dan terlindas bus yang masih melaju. Unit laka Polsek Patumba yang tiba di lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit. Sementara itu sopir bus trans metro Deli dan mobilnya diamankan ke Matro Polsek Patumba. Itu ada rem mendadak karena posisi bus metro Deli itu sudah di depan. Jadi korban yang berboncengan tiga ini kemungkinan kaget sehingga terjatuh ke sebelah kanan. Polsek Mimika baru mengamankan seorang pria yang tengah mabuk karena diduga menganiaya istrinya. Akibatnya wajah korban babak belur hingga harus dilarikan ke RSUD untuk mendapatkan pengobatan. Aparat Polsek Mimika baru mengamankan seorang laki-laki yang diduga menganiaya istrinya di kompleks Gorong-Gorong Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat kepada aparat yang mengetahui wajah korban babak belur karena dianiaya suaminya yang diduga dalam keadaan mabuk. Terduga pelaku penganiayaan diamankan ke kantor Polsek Mimika baru. Dan rencananya jika sudah sadarkan diri, terduga pelaku akan dipertemukan dengan korban guna menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluarga. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja bersenjata tajam terjadi di pemukiman padat penduduk Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang warga terluka akibat lemparan batu saat tawuran antar pemuda pecah. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam di tengah permukiman padat kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka saling lempar batu dan kayu sehingga sejumlah remaja terluka. Tidak jelas pemicu tawuran, namun kejadian ini kerap berulang dan meresahkan masyarakat. Oh. 
Sementara di Medan Belawan, Sumatera Utara, tawuran antara dua kelompok remaja juga terjadi. Dua kubu pemuda yang bertetangga saling serang dengan batu, botol kaca, hingga senjata tajam. Selain merusak sejumlah atap rumah, tawuran ini juga mengakibatkan seorang warga terluka di bagian wajah. Ia terluka akibat lemparan batu saat melerai tawuran. Tawuran baru berhenti setelah polisi tiba di lokasi dan membubarkan para remaja. Tim Liputan AI News melaporkan. Diduga dipicu balas dendam yang salah sasaran. Sekelompok pemuda menyerang seorang pelajar hingga terluka. Polisi berhasil mengamankan sembilan pemuda di mana salah satunya masih di bawah umur. Rekaman CCTV saat sekelompok pemuda menyerang seorang pelajar di kawasan komplek Pasar Batangse, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berbekal busur, mereka menganiaya korban yang tengah mengantri makanan. Akibatnya korban terluka di bagian punggung karena terkena busur. Korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Palaloi. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak memburu pelaku. Dalam waktu singkat, polisi berhasil mengamankan sembilan pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kabupaten Maros. Ironisnya, satu dari pelaku yang diamankan masih di bawah umur. Diduga penyerangan dipicu balas dendam, namun ironisnya pelaku menyasar korban yang salah. Setelah didalami oleh tim daripada reskrim adalah uh, dendam lama, uh, di mana pelaku ini uh, melakukan aksinya itu, tidak sesuai dengan uh, sasaran atau salah sasaran. Ya, jadi uh, pelaku uh, tidak mengenal daripada korban. Akibat perbuatannya kini para pelaku ditahan di Mapolres Maros dan terancam hukuman 3 sampai 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AI News, melaporkan. Dua kelompok geng motor di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok. Akibatnya satu anggota geng motor tewas dan lima orang terluka terkena tembakan airsoft gun. Alfian Syah, remaja 19 tahun, asal kecamatan Percut Seituan, meregang nyawa dalam tawuran antar geng motor di Simpang Gudang, kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Medan. Jenazah korban lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Selain korban tewas, tawuran antar geng motor ini juga melukai lima orang akibat terkena tembakan airsoft gun. Polisi masih mendalami kasus tawuran ini dan kini tengah memburu terduga pelaku tawuran antar geng motor. Terkait dengan pelaku, sudah ada satu nama yang muncul pelaku utama, inisial N. Dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelaku yang ikut serta dalam melakukan aksi tersebut. Jadi kami dari Kepolisian Polsek Pertusetuan, di backup dengan Polres dan Polda, berusaha akan terus mengungkap pelaku tersebut dengan... Pemirsa ibu dari seorang anak yang menjadi korban penganiayaan pengemudi mobil di Medan Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial buka suara. Sang ibu menegaskan tidak akan berdamai. Ibu kandung siswa Lazar berusia 17 tahun yang menjadi korban pemukulan oleh seorang pria pemilik mobil mewah di salah satu minimarket di Medan Sumatera Utara menegaskan tidak akan berdamai dengan pelaku. Sang ibu meminta agar tersangka dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sang ibu pun membantah pemukulan dipicu anaknya yang berkata kasar. Pertama, anak saya katanya ada perkata-kata kasar. Itu tidak ada sama sekali. Karena saya alhamdulillah saya didik anak saya dari kecil sekolah aja sampai SMA di Alajar juga. Ada guru juga mereka tahu bagaimana pribadi anak saya sesungguhnya nggak pernah berkata dengan kasar. Yang ada dia bilang sama saya dia bercerita, Pak biasa mobilnya dikit. Turun bapak ini sopan kali tahu langsung nampak, langsung meredam sampai mengeluarkan kata-kata kotor untuk anak saya sampai dikatakan di rumah yang sakit hati pak. Bu harapannya apa bu? Saya ingin hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan aksi seorang remaja dipukul dan ditendang oleh pengemudi mobil viral di media sosial. Kasus berbula, ketika...
ketika pengemudi mobil masuk ke area minimarket dan menyenggol sepeda motor milik korban. Keduanya pun berhadapan dan sempat terjadi dialog. Pemilik mobil langsung memukul, menendang dan menampar wajah pemilik motor yang merupakan seorang pelajar. Bahkan korban tidak membalas serangan tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kolonel Infanteri P, perwira menegah TNI yang menjadi salah satu penabrak dan pembunuh sejoli di Nagrek, Jawa Barat, dibawa ke Jakarta dari Manado, Sulawesi Utara. Kolonel P menjalani pemeriksaan lanjutan di Puspom TNI Angkatan Darat. Kolonel Infanteri P, salah satu penabrak dan pembuangan jenazah dua sejoli diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kolonel P yang menjabat sebagai kasih Intel Korem 133, Nani Wartaboni, didampingi dua perwira penyidik POM dan 13 Merdeka, guna diperiksa oleh Puspom TNI Angkatan Darat di Jakarta. Rombongan diterbangkan dengan pesawat komersial dari Manado, Sulawesi Utara. Dari pemeriksaan awal, Kolonel Infanteri P telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan. Hari ini tanggal 26 Desember kita berangkatkan ke Jakarta. Kegiatan yang kita kerjakan di sini kemarin melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal kasus tersebut. Setelah diduga adanya dugaan awal adanya tindak pidana, kemudian kita berkomunikasi dengan Puskomat dan kita kita berangkatkan Kolonel P ke Puspomat untuk melaksanakan penyidikan lanjutan. Sebelumnya, Kolonel Infanteri P bersama dua anggota TNI lain, yakni Kopral 2DA dan Kopral 2A yang bertugas di Kodam di Penogoro diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila. Kemudian tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun serta KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain saksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepada tiga oknum anggota TNI AD tersebut. Keluarga korban Handi meminta keadilan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Kalau harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan, seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Jenazah Hadi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas tenggelam di Kali Muara Karang Penjaringan Jakarta. Pria yang diduga depresi ini sengaja menceburkan dirinya melalui jembatan di atas kali dan menolak saat diselamatkan. Petugas penyelamatan Sudin Gulkarmat, Jakarta Utara melakukan pencarian korban tenggelam di Kali Muara Karang, peluit pencaringan pada minggu sore. Setelah dua jam pencarian, petugas berhasil menemukan korban namun nyawanya sudah tidak dapat tertolong. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu karet, pasal seorang pria yang tenggelam di kali ini. Sebelumnya, korban yang menceburkan diri sempat ditolong oleh saksi yang melintas. Namun saat dibawa ke pinggir kali, korban justru memberontak dan sengaja menceburkan diri lagi lalu hilang. Diduga korban depresi lantaran omongannya melantur. Saya enggak nuduh kamu maling, saya nolongin kamu, menyelamatin kamu. Pas ditolong di pinggir, dia masih berontak, masih ngamuk kayak gitu. Masih bilang kayak gitu, ampunin, ampunin, ampunin. Iya, saya tolongin, malah jebur lagi. Don, don, don. 
untuk keperluan otopsi dan mencari tahu identitasnya. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Fedra Kurniawan, Ainyus melaporkan. Usai jeda ratusan warga geruduk kantor koperasi Neo Mitra Usaha karena merasa dibohongi. Selengkapnya bersama rekan saya, Pram Senjaya.